իր եթերը շարունակվում է։ Մատակար ոպեների ընթացքում ես կպործեմ վերլուծել այսպես կոչված ռուսական հետքը տավուշյան թեմատիկայի մեջ, իսկ այն մի անշանակարկա � դա շատ կարևոր, որպես է մենք հասկանանք, թե ինչ լուծումներ կարող են առաջարգվել, որպես է մենք դոս գանք այն իրավիճակից, որի մեջ մեզ դրել է մեր ռազմավարական դաշնակիցը և մեր ռազմավարական թշնամին կինը, որը ներկայացնում է ռուսական դիվանագիտությունը և որը երկ ժամանոց, երկու ժամանոց բրիվինգներ է տալիս, որին այդ թվում նաև հետևում են Հայաստանում, որին նաև ստիպված հետևում եմ ես, այդպեսի Հուսական հերթարակ հայտարակ դերակատարման մասով այստեղ չկա, կոնքրետ տավուշյան այդ կործի մեջ։ Ինչ է ասում զախարովան։ զախարովան պատասխանելով ադրբեջանական լրագրողի հարցին, որը մի անշանակ նախապես եղել է այն կործ ընթացների հետ, որը նախաձրնել է նիկոլ պաշինյանը, որը պլանավորում է հանձնել ալիևին չորս գյուղերը։ Եվ մեղադրել է մի անշանակ այդ ամենում, այդ գործարքի մեջ չէ կերտավոր արել մուտքին, Իրականում այդ ամենը մի փոքր այլ երանգներ է ունեցել և կաղաքական իմ աստով առաջին հերթին։ Եվ իրականում տավուշյան այդ թեմատիկան նրա հիմքում ընկաց է հերթական կաղաքական կոմբինացյան, շոյգույի բարերով ա� Ես վստահ եմ, որ հենց Մոսկվան է դրդել ադերբեջանին, ալիևին, ներկայացնել տավուշյան ուլտիմատումը շատ պաս պաճավով դա տեղեի որնեցել նրանից հետո եպ երևանը գրավոր կերպով դիմել է Մոսկվային և Սա այն պարս տրամաբանությունն է, որ ընկաց է այս վերլության հիմքում։ Մինչև այդ այդպեսի հայտարարություններ չեն արվել ադրբեջանի կողմից։ Պարս է, որ այս խնդիրը հերթական անգամ լարվում է համապատասխանում է ալիևյան շահերին այնպես, ինչպես դապատքիրասնում է ալիևը։ Շառունակ է սեղմել Հայաստանին, ճնշել Հայաստանին և պոկել ինչ-որ տարացքներ։ Եվ զախարվան արդեն այսօրվանից փորձու Մանավանդ, որ այն դեպքերը, որ իմ ասին ես խոսելու եմ, դեր չորս տարի չի անցել է դեպքերից հետո, նա մորանում է, որ այդ բոլոր գյուղերի մասին խոսակցությունը առաջին անգամ բացվել է չորս տարի առաջ, մի փոքր ավելի այդ առաջին խմբագրությունում, նույնիսկ հայտնվեր չէ, մի պահ հետո հանեցին այդ ճակերտավոր պաստատղթի մեջ գրված էր, կետերից մեկը հետևալնել, որ Հայաստանը պարտավորվում է առանցին կետով, հանձնել ադերբեջանին 
եւ այդ կետը մտցվել է այդ փաստը թղթի մեջ ռուսաստանի եւ ադրբեջանի համաձայնությամբ այլ հարց է որ փաշինյանը այն ժամանակ հրաժարվել է այդպեսի փաստը դուք ստորագրել եւ դավիդ տոնոյանի կողմից վարած բանակցությունների արդյունքում որը նավարել է այդ փայլուն օպերացիայի հեղինակներից մեկի Սերգեյ Շոյգուի հետ այդ կետը հանվեց բայց մոսկվան չէր լինի մոսկվա եթե չստանար այդ ամենի դիմաց այլ պրեֆերենցիայի Երևանի կողմից եւ դա ստաց դա ստացվեց հետեւյալ տեսքով որ տաղուշի մարզում եւ ոչ միայն տաղուշի մարզում հայտնվեցին ռուսական բանակի հենակետերը առնամազն տաղուշի մարզում կա երկու հենակետ մեկը գտնվում է բերթում մեկը ոսկեպարում եւ դա արվեց այսպես ասեմ հետեւյալ ռազմավարության շրջանակներում որ հետագայում երբ որ ժամանակը կա ռուսաստանը կարող է վերադառնա այդ ալիշ վերիշին ես հատուկ եմ շեշտ նշում այդ բառերը ադրբեջաներ են թուրքեր են որովհետեւ հենց ալիշ վերիշներ են կած այդ հարաբերությունների հիմքում ալիշ վերիշ հայաստանի շահերի հաս շահերի հաշվին ռուս թուրքական հերթական պայմանավորությունների միջոցով եւ մենք տեսանք որ այդ պահը եկավ այսօր երբ որ հայաստանը խնդրեց ռուսաստանին իր սահմանապահներին զարթոցից հանել եւ տանել ռուսաստան ես մեկ փաստ որը ես պետք է բերեմ որպեսի տիկին զախարովայի հիշողությունը թարմացնեմ ռուսաստանն է որ մտցրել է շրջանառության մեջ իր ադրբեջանական դաշնակցի կողմից մտված ստեղծված կեղծ թեզը հայ ադրբեջանական սահմանի պայմանական լինելու մասով նրանք ինչ է անվանում որ հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև սահմանը պայմանական է սա փաստացի լեգիտիմացրել է ադրբեջանական ներխուժումը հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածք 21 եւ 22 թվականի լեգիտիմացրել է տարածքների օկուպացիան եւ այդ ամենը արվել է ռուսաստանի ռուսական զինվորականների որոնք տեղակայված են եղել հայաստանի տարածքում եւ հապկի քթի արջև սա էլ եմ ստիպված հիշեցնել Եվ ամենը կարևորը այս բոլոր իրադարձությունները խոսքը գնում է 4 գյուղերի մասին այսպես կոչված տաոշի այդ ուլտիմատումը որը Ալիևը դրել է Փաշինյանի արջև համընկել է ժամանակային առումով հա Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև այս չի գիտեմ ինչպես կոչեմ դա որ ավելի հստակ լինի մերձեցմամբ լավ այսպես ասեմ չնայած մերձեցում ես դեռ չեմ տեսնում սա շատ մեծ պարզ է հիաստապությունը հավաճացրել Մոսկվայում եւ Մոսկվան սկսել է գործել եւ հիմա տավուշում Մոսկվան տանում է մի խաղ որի շրջանակներում փորձում է ադրբեջանի հետ ցասերով խաղալով այս ամենի մեղքը եւ արդյունքը բարթել Փաշինյանի վրա որը խաղեր է խաղում արեմուտքի հետ այսինքն Փաշինյանի եւ արեմուտքի հետ արեմուտքի վրա Ռուսաստան այս ամեն ինչ հետ կապ չունի։ Նա ուղղակի հրահրում է այդ ամենը։ Եվ հերթական անգամ օկտագորցում է Ալևին, որպես բուտ գործիկ Փաշինյանին եւ Հայաստանի ժողովրդին պատժելու համար։ Այս ամենի արդյունքը եւս մի արդյունքը հետեւյալն է, որ հայ ժողովրդին պետք է ներկայացվի, որ այդ տարածքների կորուստը, հերթական տարածքների կորուստը այս անգամ տավոշում միայն եւ միայն հայաստանի եւ ռոպականացման այդ գործ ընթացի արդյունք է այլ եթե դուք չգնայք եվրոպա դուք տարածքներ չեք կորցրի այն դեպքում եւ իրավիճակը ուղիղ հակառակն է մենք չենք գնում եվրոպա դրա համար ենք ստանում դա եւ մենք միջև այսօր դեռ որևէ քայլ չենք արել դեպի եվրոպա ռեալ հողի վրա եւ դրա համար գտնվում ենք այս վիճակում եւ հերթական ապացույց այս ամենի որ այս ամենի իրականությունը դա այն ինֆորմացիոն կամպանիան է որը տարածում են ադրբեջանական, ռուսական եւ ցավոք սրտի որոշակի հայկական զլմները, որոնք խոսում են այս բոլորի մասին եւ ռետրանսլյացիա են անում Տիկին Զախարովայի կարծիքները, միանշանակ ռուսական շահերի եւ ադրբեջանական շահերի համատեքստում։ Եվս մեկ հանգամանք այս ամենը թեորիայի մակարդակի վրա ապրիորի հնարավորություն է տալիս այս կոմբինացիան ռուսաստանին հերթական անգամ հանդես գալ ճակերտավոր հայ ժողովրդի փրկչի չեմ սիրում այդ խոսքը բայց ստիպված եմ այն օգտագործել որովհետեւ ռուսաստանում հենց այդպես են անում 
դերակատարման մեջ։ Այսինքն Ռուսաստանը հանդես է գալու փրկչի դերում եւ փրկի Հայաստանին վերջում, Հայաստանի մնացորդները նրանից թե ինչին է հանգեցրել Փաշինյանի եւ Արեմուտքի, հա, այսպես անտաղանդ քաղաքականությունը։ Սա է ռուսական մոտեցումը։ Եվ միանշանակ ձեռքի հետ այսպես ասեմ, նաեւ հարցականի տակ դնելով հետագա Հայաստանի եւրոինտեգրացիայի գործընթացը։ Սա շատ կարևոր խնդիրներ է։ Եվ ես մեծ ցավով եմ նշում, որ չճշտված, չհաշվարկված իր սեփական քայլերը, Հայաստանի կառավարության քայլերը միայն եւ միայն ջուր են լցնում այս ռուս ադրբեջանական, ռուս թուրքական ջրաղացի վրա։ Եվս շատ մի կարևոր հանգամանք եզրահանգում, սա շատ կարևոր է նշել։ Ցավալի եզրահանգում է, բայց մենք ես պետք է դա ներկայացնեմ, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ է մեզ սпасում եւ ինչպես կարելի է այդ սցենարից հուսափել։ Այս բոլորի յետևում, տավուշի յետևում պայմանական ասեմ, գտնվում է հետևյալ իրողությունը։ Ադրբեջանը Հայաստանի արչև դրել է հերթական ուլտիմատումը ոչ պատահական։ Հոսենք բուն ադրբեջանական նպատակներից։ Ինչ է ուզում Ալիևը պահանջելով Հայաստանից միակողմանի զիջումներ։ 4 գյուղ, այսօր եւ 4 գյուղ պայմանական վաղը։ Այն պարագայում ես դրանում վստահ եմ, որ հենց Ալիևը չի պատրաստվում Հայաստանին վերադարձնել գոնե 1 քառակուսի մետր տարածք։ Դա շատ կարևոր է ֆիքսել։ Սա է ադրբեջանական քաղաքականությունը։ Ասեմ ավելին, Ալիևը չի պատրաստվում Հայաստանին որևէ տարածք վերադարձնել այն պարս պատճառով, որ սա 180 աստիճանով հակասում է նրա քաղաքականությանը, նրա քաղաքական գծին Հայաստանի նկատմամբ։ Այն քաղաքական գծին, որը Ալիևը իրագործում է վերջին առնվազն վերջին 3 տես տարվա ընթացքում։ Երբ որ նա հաղթանակի հոտ առնելով կորցրել է վերջնականապես իր ադեկվատությունը եւ այսօր դրել է իր արչև հետեւյալ նպատակը, շատ կարևոր նպատակը։ Սա պետք է մենք հասկանանք։ Ալիևին այդքան էլ պետք չեն այդ տարածքները։ Թիվ մեկ թիրախը դա տարածքները չեն։ Տարածքները հանդիսանում են ընդհանուր օրակարգի մաս, սրանք առանձին օրակարգ չեն։ Իսկ այդ ընդհանուր օրակարգի հիմքում անկած է ամենա կարևոր ռազմավարական նպատակը Ադրբեջանի։ Ալիևի եւ ռազմակարվարական նպատակը նպատակի նպատակը որի իրագործումը մեծ վտանգներ է պարունակում եւ թույլ է տալու ադրբեջանին հետագայում փոփոխել ամբողջ հայ ադրբեջանական հարաբերությունների եւ կոնֆլիկտի էությունը որն է դա թիվ մեկ նպատակը որը դրել է իր արչիվ ալիևը ու մենք հիմա ռուսաստանի մասին չենք խոսում խոսում ենք միայն ալիևյան նպատակների մասին դա ամբողջ աշխարհին ցույց տատ որ Հայաստանը գնում է միակողմանի զիջումների Ադրբեջանին, որին ի պատասխան Ադրբեջանը որևէ զիջում չի անում։ Ինչի է դա պետ կալիևին։ Անընդհատ հողեր հանձնելով, ստանալով Հայաստանից հողեր միակողմանի զիջումներով, Հայաստ Ադրբեջանը չի պատրաստում Հայաստանին վերադարձնում գոնե 1 մետր տարածք, որովհետև եթե Ալիևը վերադարձնում է Հայաստանին գոնե 1 քառակուսի մետր տարածք դա քանդում է իր ամբողջ ռազմավարությունը ինչու որովհետև դա կնշանակի որ ադրբեջանը ճանաչում է հայաստանի հանրապետությունը որպես իրավաբանական լիրավ եւ հավասարազոր ադրբեջանին պետականություն եւ պետություն իսկ սա նշանակում է որ ադրբեջանը պարտավոր է ճանաչել հայաստանի օրենքով սահմանված սահմանները իսալիևը չի պատրաստվում անել եկեք մորանանք հա այն բոլոր պատրանքները որոնցով մենք ապրում ենք վերջի տարիներին սա է դրված այսօր սեղանին խաղասեղանին եւ սա է որոշվում այսօր տավուշում խաղասեղանին դրված է հայաստանի հետագա գույության որպես անկախ պետականություն որպես ինքն իշխան տեպետություն հարցը սա տարածքի խնդիր չէ սա ավելի կարևոր նշանակություն ունի եւ մեր ամենամեծ խնդիրը նա է որ մենք այս ամենը չենք ընդունում լուրջ շարունակում ենք լուրջ ընդունել 
մենք մորանում ենք ալիևի հայտարարությունները ըստ որի հայերը իրավունք չունեն ունենալ պետականություն այդպեսի իրավունք մենք չունենք որովհետև ցանկանում ենք այդ պետականությունը ստեղծել ադրբեջանական տարածքների վրա սա հայտարարություններ չեն որոնք ուղղված են ներքին սպառմանը սա ավելի լուրջ այդ ամենը ունի ավելի լուրջ ենթատեքստ եւ մենք պետք է դա շատ հասկանանք ինչպես մենք ժամանակ ինչ ենք հասկացել ալիևյան բոլոր այն հայտարարությունները որոնք կարող են արցախի մասով հիշում եք չէ չա են գնում բակվում խվելի պատասխան ալիևը փորձում է հայաստանին զրկել պետականության իրավունքից նա փորձում է հասնել կոնսենսուսի միջազգային կոնսենսուսի եւ սահմանել հայաստանը որպես ահաբեկչական կազմավորում որը ստեղծվել է ադրբեջանական օկուպացված տարածքների վրա ոչ ավել ոչ բակաս սա է իրականությունը իսկ դրանից հետո ոչ ընչացնել այդ կազմավորումը եւ ֆիզիկակա ֆիզիկապես եւ իրավաբանական մակարդակի վրա սա է ամենակարևոր խնդիրը եւ նպատակը ալիևյան այլ ոչ թե ինչ որ գյուղերի որոնք գոյություն ունեն միայն եւ միայն իր երևակայության մեջ սա է խնդիրը իսկ մենք հայաստանում դեռ պետք է հասկանանք որ հայաստանի պետականության խնդիրը ոչ թե տարածքների մեջ է այլ իրավունքի սա մենք պետք է հասկանանք ինչը համարորեն չենք ցանկանում հասկանալ եւ մենք դեռ պետք է ապացուցենք աշխարհին հայաստանի գոյության իրավունքը որպես պետականություն որպես անկախ պետականություն պետականություն որը իրացրել է իր իրավունքը միայն եւ միայն եւ բացառապես իրեն պատկանող տարածքների վրա եւ այստեղ միայն վերջաբանում հնչեցնեմ մեկ հրետորական հարց համապատասխանում է այսպիսի նպատակի իրագործմանը միակողմանի հանձնելը հայաստանի միակողմանի հանձնելը ադրբեջանին ցանկացած տարածքների սա հրետորական հարց է իսկ մենք կվերադառնանք դավար կարճ դատարից հետո